ang paksapong ito ay galing sa libro ni Brother Ronnie di Mesa Tamundong. Tunay ba uhuwad ang simbahan mo? Noong dekada 70, nagsimula ang pagsulpot ng iba't ibang sektang born again Christian sa, sa Pilipinas. Ito ay mula sa impluensya ng mga dayuang kanong fundamentalista tulad ng 700 Club, Rex Humbert Ministries, Jimmy Swaggart, at iba pa. Napakaraming katoliko ang naakit sumama sa kanila dahil sa pananakot na mapupunta sila sa impyerno kung hindi sila magiging born again. Kapuna-puna na karamihan sa mga na-convert ay mga walang gaanong kaalaman sa pananampalatayang katoliko nagmula sa mga niblib na baryo at squatter na madaling malinlang. Mababasa ba sa Biblia ang salitang born again? Kailangan niya bang umanib sa born again sect para tayo ay may, may ligtas? Para sa kaalaman ng lahat, ang Biblia ay salin mula sa isang salin na nagmula sa original na salin. Mula sa original na Hebrew, ito ay isinalin sa Greek na isinalin sa Latin hanggang maisalin sa English at sa iba't ibang lingwahe at wika sa buong mundo. Greek ang lingwahe ng edukadong tao noon sa buong mundo tatlong taang taon bago pa dumating si Kristo. Parang English na rin ngayon na universal language sa buong mundo. Sa so one, tres, tres. Ito ang sinasabi sa original na teksto. Sa Griego, eyan me tis genete anoten o dunatai idein ten basilien tuo theo. Sa Tagalog, maliban ang sinuman ay ipanganak mula sa itaas. O, open parenthesis, born from above, close parenthesis. Hindi niya maaaring makita ang kaharian ng Diyos. Himay-himayin natin yung mga salin, yung salin niya sa Greek. Una, genete. Ibig sabihin nito sa Tagalog, ay ipanganak. Sa English naman ay born. Kalawa, ano then? Sa English, from above. Sa Tagalog naman ay mula sa itaas. Katlo, palin. Sa English, again. Sa Tagalog, muli. Walang nakasulat sa original na teksto na Genethe, palin o born again o ip- ipanganak na muli kundi Genethe anoten o born from above o ipanganak mula sa itaas. Ipinagmamalaki nila na ang kanilang sekta ay makikita sa Biblia. Malinaw na kumopya lang sila ng papangalan sa kanilang sekta at katawatawang mali pa ang pagkakapulot nito dahil sa kamangmangan sa original na teksto dahil sa pagkakasupalpal sa kanilang paniniwala inakatwiran ngayon ng mga born again na ang born again at ang born from above ay pareho ng kaulugan ay tama ito pero yung punto ng pagkakapulot sa ipapangalan ng kanilang sekta ang tinutukoy dito. Kaya naman, hindi na halos sila nagpapatawag ng born again, kundi Christians na lang daw sila. Ganito rin ang ginawa ng ibang sekta. Pumulot ng ipapangalan sa kanilang sekta, kulto, at ipinagyayabang na sila ang nakasulat sa Biblia. Ibinubulid ng mga pastor na nagtatag ng kanilang sekta kanilang mga miyembro 
sa kadiliman, sa maling interpretasyon sa salita ng Diyos, na kinuha sa mali-maling salin, corrupted at counterfeit Bibles ang mga ito, na nagtataglay ng mga maling salin mula sa original na tekstong hawak ng katolisismo. Isa pang pinagmamalaki ng mga born-again Christians at pinagsisiwalat. Isabi daw nila ay sila ay walang religion. Sa so, isa pang pinagngangalandakan ng mga born-again, maliban sa pagmamalaking sila ay Christian, ay sabi daw nila, hindi daw sila religion. Magbigay tayo ng analogia. Bakit mayroong tinatawag na Islamist group ng mga Muslim? Dahil ang reliyon nila ay Islam. Bakit may mga Buddhist? Saan sila nagmula? Natural sa Buddhism na isa sa, kanil- sa kilalang reliyon sa mundo. Hindi nga ba ang reliyon ng mga Jew ay Judaism? Ngayon, Saan ang galing ang salitang Christian? Malinaw na ito ay nanggaling sa reliyong Christianity na nanggaling kay Kristo. Hindi mo maaaring paghiwalayin o baliwalain ang religion at Christian dahil ito ay magkaugnay sa pamamagitan ng pangalang Jesus Christ. Kapag ang isang born again ay naghahanap ng trabaho, hindi ba sa resume or biodata na may nakalagay na religion? Ano ang inilalagay ng mga born again sa kanilang resume? Christian? Born again? Personal relation? O walang religion? Ano ang ibig sabihin ng religion ayon sa diksyonaryo? Ayon sa Collins Dictionary. It is a system of belief in the worship of a supernatural power of God. At sa Webster's naman, ay halos ganito rin ang kahulugan. An interest or an activity, organized system of belief, ceremony, and rule to worship God. So, kung hindi sila religion, Bakit meron silang system of belief? Sa so, dinami rami ng watak-watak na grupong born again, meron silang kanya-kanyang sistema ng paniniwala. Rapture, Bible alone, Trinitarian, oneness, faith alone, once saved, always saved. Di ba ang mga yan ay isa ding sistema o system of belief? So, isa silang religion Born again Christians or also known as evangelicalism or evangelical Christianity or evangelical Protestantism It is a worldwide transdenominational movement within Protestant Christianity that maintains the belief that the essence of the gospel consists of the doctrine of salvation by grace alone, solely through faith in Jesus' atonement. Evangelicals believe in the centrality of the conversion or being quote-unquote born again experience in receiving salvation in the authority of the Bible as God's revelation to humanity and in spreading the Christian message the movement has long had a presence in the Anglosphere before spreading further afield in the 19th 20th and early 21st centuries Its origins are usually traced to 
1738 date with various theological streams contributing to his foundation, including Pietism, Puritanism, Presbyterianism, and Moravianism. In particular, his bishop, Nikolaus Zenzendorf, in his community at Herrenhut. Preeminently, John Wesley and other early Methodists were at the root of sparking this new movement during the First Great Awakening. Today, evangelicals are found across many Protestant branches as well as in various denominations, not subsumed to a specific branch. Among leaders and major figures of the evangelical Protestant movement were John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, Billy Graham, Bill Bright, Harold Okenga, John Stott, and Martin Lloyd-Jones. The movement, the movement gained great momentum during the 18th and 19th centuries with the Great Awakenings in Great Britain and the United States. In 2016, there were an estimated 619 million evangelicals in the world, meaning that one in four Christians would be classified as evangelical. The United States has the largest proportion of evangelicals in the world. American evangelicals are a quarter of that nation's population in the single largest religious group. As a transdenominational coalition, evangelicals can be found in nearly every Protestant denomination and tradition, particularly within the Reformed, Baptist, Wesleyan, 